Sur les vitres du palais de justice de Bordeaux, l'exaspération des greffiers s'affiche en toutes lettres. Jusqu'alors, leur mouvement de protestation n'avait pas perturbé les audiences. Mais ce mardi, une grande majorité des 200 fonctionnaires de justice qui travaillent dans ces bureaux sera en grève. Un casse-tête pour ce magistrat qui devra juger une affaire de trafic de stupéfiants. Il faut absolument qu'il y ait un greffier pour faire un rang. Ah, mais on, fait, on est tous grévistes. Oui, mais je sais bien, mais euh, il faut faire un greffier. Ce jour-là, le tribunal devra prononcer le maintien en détention d'un prévenu, impossible sans la signature d'un greffier. Le greffier est obligatoire en fait, sinon la procédure est nulle. S'il n'y a pas de greffier demain, euh, la personne est remise en liberté. Pour éviter un tel dérapage, un greffier devrait finalement être réquisitionné. Illustration de la détermination de ces fonctionnaires qui ont entamé il y a un mois un bras de fer administratif. Grève du zèle, refus de transmettre certaines statistiques. Une action légitime selon ce procureur. Nous on est magistrats, mais on travaille avec eux et on ne peut pas travailler sans eux. Donc c'est indispensable. Et ce système de, de blocage, il est intéressant pour enfin faire parler d'eux et que leurs revendications soient entendues au sommet de l'État, évidemment. Payés entre 1 500 et 2 400 euros, les greffiers demandent notamment de meilleurs salaires. Ils s'inquiètent aussi de la réforme sur la justice du 21e siècle qui leur donnerait des compétences élargies, comme par exemple la prise en charge des divorces par consentement mutuel. On est d'accord sur ce point-là, c'est-à-dire d'avoir des fonctions euh, exercées jusqu'à présent par les magistrats, ça ne nous pose pas de difficultés. Euh, encore une fois, techniquement, on peut le faire, mais il faudrait aussi qu'on ait la contrepartie financière et statutaire. Après les rassemblements quotidiens devant les palais de justice en région, ce mardi, c'est à Paris que les greffiers battront le pavé. Début avril, Christiane Taubira, la garde des Sceaux, avait dit comprendre parfaitement leurs inquiétudes et entendre y remédier au plus vite.